ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു അഡിന ബോർഡിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഹാർഡ്വെയറിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അഡിനോയ്ക്ക് ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് മാത്രം പോരാ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടും കൂടെ വേണം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഒരു യു എസ് ബി കേബിളും വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ അഡിനോയിലേക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു അഡിനോൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ആവശ്യമുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൈസ ഒന്നും മുടക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പതിവ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് അമർത്തുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രോമിൽ ചെന്നിട്ട് അടിഞ്ഞോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അടിഞ്ഞോൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അടിഞ്ഞോൻ്റെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സാധനം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വേൾഡ് സെറ്റപ്പ് എന്നും വേൾഡ് ലൂപ്പ് എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ വേൾഡ് സെറ്റപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഏത് പിന്നാണ് ഔട്ട് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് അവിടെയാണ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക വേൾഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നിൽ വേണ്ട ഔട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു എം ആണെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു എം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സിഗ്നലാണോ നമുക്ക് ഔട്ട് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഔട്ടാണ് നമ്മൾ വേൾഡ് ലൂപ്പ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര നേരം അത് ഹൈ ആയിരിക്കണം ലോ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വേൾഡ് ലൂപ്പിലാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തുടർന്നുള്ള നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ പതിവ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഫയല് എഡിറ്റ് സ്കെച്ച് ടൂള് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഉള്ളത് വെരിഫൈ ആണ് വെരിഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയത് ശരിയാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ആ വെരിഫൈ രണ്ടാമത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം നമ്മളുടെ അഡിനോയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ന്യൂ നാലാമത്തെ ഓപ്പൺ അഞ്ചാമത്തെ സേവ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടിയിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് സ്കെച്ച് ചെയ്തൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ തന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഫയലിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഓപ്ഷനാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡിനോയിൽ വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ എൽ ഇ ഡി ബിൽഡിൽ നിന്ന് എഴുതിയ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ എൽ ഇ ഡി ബിൽഡിൽ നിന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്നാം മറത്തുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ അടിഞ്ഞപോടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ അടിഞ്ഞപോഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു കിട്ടിയ അടിഞ്ഞപോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടവരെ എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിർത്താം അപ്പോൾ ഇതിലും കിട്ടലും വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ